我曾助你等寻回圣位子，你等反来袭杀我。千古禁地，他们敢跟到此处，不知是有而无为，还是蠢而无脑。
。混沌猛虎，想必这些就是混沌门了。是难以脱身可以将我护在核心，看来指定是活捉我。如此倒正好，可以以身入局，引出那幕后主使。操控傀儡之人，为何要对付我？因为我出身仙殿，名为地坤。你是为地冲复仇？复仇？<笑>算是吧。想不到他被赠予机缘无数。最终，却需我这被丢弃在仙谷无人过问的前辈来为他复仇。<笑>当然，复仇之外更重要的，是为了你，为了你这修出两道仙气的肉身。<笑>世人怕都忘记了我这号是人物了。既已现身，你怕是永远也没有机会出世了
。小子，知道你诡计多端，我又怎会不加防备？那神火境的肉身，不过是一间驿站而已。你想斩灭，便由你斩。此中名为落魂，只消轻轻一咬，你的元神自会崩溃。现在给你机会，将元神自我了结，免于元神溃散之苦。看来帝称的确是你的后人。这明明吃了大亏，却还要嘴硬的脾气，如出一辙。哼，好，好，不是如此桀骜之心，也修不出这样强悍的宗师。幸亏有雷帝沾衣护身，挨的叮咬不得，不然哪怕有万灵头防护，怕是也难承受这一击。怎么会？纵使女元神接近天神，方才也被无数混沌门叮咬，怎有余力挡下这一击？带着你的问题，去死吧！嗯、猜到你也不过如此。嗯若真是自身实力强横，又何必花力气控制冰山傀儡？你自以为得计，别忘了我的傀儡仍在。你被保护的太好了，没被这混沌云叮咬过吧？哼！你没了肉身，看你能不能等到他们。啊<笑><笑>这小坏了。此来，并非为你们，应是与我一样，察觉到黄金道宫即将出现于此。来得好，我正打算为兄弟两肋插刀呢殿宇，这就是黄金道宫，上一纪元的遗迹。每每与仙道擂台一起现身，他一出现，就说明此番仙骨争霸，怕是已临近尾声了
，他们以法力共振，与道公共鸣。有谁能引出道公内千古珍宝？既有此机缘，岂能让他人占先？元神撞击，谁这么狠？魏国居然梦都飞好了。仙胎，如此强大的元神，必是仙胎。那元神的气息，黑暗孤寂，暴虐癫狂，难道还有旁人也逃离了那黑暗牢笼？接引？难道是专为接引这仙胎而现？但又为何将那元神削弱之内打出？所谓接引，又是将其接引到何方？想不到本次仙古大赛，终结得如此之快。仙古时日与外界不同，自擂台出现到凝聚成型，短则半年，长有十余年时间也说不定。遇到此等良机，竟然一无所获。诸多历代王者在此，凭你也做如此妄想，还敢出言不逊？看来上次打不还够疼啊！倒要看看这两人的手段到底如何。小友，看在老夫的面上，就此离去吧。天使。前辈开口，敢不从命？你我终有一战。先到擂台上，我们终会相见。这位前辈怎么称呼？为何要特意助我？我名马原，虽是人族，可以出身仙古，乃是此地原住民。听闻小友。曾助我仙骨，寻回足迹灵圣物，我自当出手相助。这位天神前辈既与荒兄誓友非敌，我已不再打扰，告辞了。你，你是人族、啊？手中的弓箭却像人马族的武器啊！<笑>仙谷之内，各族融合交流，兼容并包，也是修行正道。我看小友身上还有暗伤，还是先疗伤吧。我有一秘法，可助你疗伤。小友，我来助你疗伤。啊！进来断臂，我也脱身之法。哼，无非垂灰之老匹夫，你还真以为能瞒过我呀？你怎知道我要对你动手？自然是因为你这身装扮。仙谷之内，各族融合交流，兼容并包，也是修行正道。那腰带乃人马族专属配饰。
即便有人族修了人马做的公社之术，岂会连配饰都模仿的一般无二？且莫露声色，一会听我指挥。我与你无冤无仇，还与柳神颇有渊源。你身为仙谷原住民，为何要对我出手？柳神，足迹灵。他将我们遗弃此地，不闻不问。一个纪元，任凭我等受尽仙骨法力侵蚀折磨。与其愚忠于他，不如就此夺了你这修出两道仙气的躯体，悟透你能得此成就的秘密，破了这法力侵蚀，杀除仙骨。哼，总想去夺他人之物，你们这些人就不能自寻突破吗？要你多嘴！小小年纪。肉身强横至死，哼，好，好的很。哈哈哈少来倚老卖老，老大年纪不想着如何自寻超脱，总盯着小辈的机遇，你还有脸开口？小辈，仗着些许秘宝符咒，救得了你一时，救不了你一世，受死吧！